Az ötös számú videómban részletesen ismertetem, hogy én milyen módszerrel igyekszem egészségben tartani a fogazatomat már, vagy körülbelül 30 éve, nem kívánom itt is részletezni, akit érdekel, megtalálja a videó linkét a leírásban. Amit viszont abban a videóban nem említettem, hogy a fokrémem fluoridos azóta is, konkrétan elmex, mivel annál erősebb hatóanyag tartalommal bíró fokrémről még nem hallottam. A fluoriddal kapcsolatban nem tisztem mélyreható kutatási eredményeket közzé tenni, főleg nem állást foglalni, amit viszont megtehetek, az pusztán annyi, hogy nagy vonalakban elmondom az egyik és másik tábor véleményét, aztán pedig a személyes tapasztalataimat a fluoriddal. <kül> Tehát az egyik tábor azt állítja, hogy annak idején, amikor egy amerikai kisvárosban azt tapasztalták, hogy mindenkinek elszíneződések vannak a fogaikon, viszont mentesek a fogszúvasodástól, vizsgálódni kezdtek, és rengeteg fluoridot találtak az ottani ivóvízben. Ebből gyanították, majd meg is erősítették, hogy a fluorid védte meg a lakosság fogazatát. Ezután már csak annyi volt a dolguk, hogy megállapítsák, mennyi az ideális vagy éppen egészséges mennyiség, ami még nem, nem okoz elszíneződést, de a fogzománcot már megvédi, sőt meg is erősíti. Fejlettebb országokban egyébként, amelyekben azóta is fluorozzák az ivóvizet, nagyon jó eredményeket érnek el, gyerekeknek pedig fluori tartalmú tablettákat is adnak, ha éppen alacsony az ivóvíznek a fluor tartalma, így szép és egészséges fogaik lesznek. Közben pedig határozottan állítják, hogy fokrémmel vagy szájvízzel lehetetlen túl adagolni a fluoridot. Ugye a másik tábor az ennek épp az ellenkezőjét állítja. A fogzománcról annyit azért tudni kell, hogy sokféle apatit kristályból áll, amelyek közül a fluor apatit a legerősebb és kívülről is képes beépülni. Van olyan kezelés is egyébként, hogy kezdődő fogszúvasodás esetén savval kioldják a szervetlen anyagokat a szuvasodás területén, majd ezután magas flóri tartalmú folyadékkal kezelik ezt a területet. Hát ennek hatására szépen beépül a flóra apatit, és újra megerősödik a foganyag, gyakorlatilag újra épül a fogzománc. Na hát ennél többet igazából nem is kell a laikusnak tudni ezekről a fogászati kezelésekről hiszen gondolom nem szándékozik senki se fogorvosnak menni a videót követően, vagy éppen fogorvosokkal harcba szállni a saját igazukért. Na most, ugye, hogy megtörténik ez a, ez a fluorapatittal történő kezelése, ahogy mondtam, hogy ezt éppen vissza tudják erősíteni a foganyagot. Na hát ennyit az egyik tábor véleményéről a fluoriddal kapcsolatban. A másik tábor szerint viszont rendkívül káros a fluorid a szervezetünkre nézve, amennyiben többen viszünk be belőle, mint amennyit a termőtalaj biztosít számunkra az élelmiszerek révén. Hát állítják, hogy rákot, csontszerkezeti és izületi degenerációs elváltozásokat, különböző allergiákat, autoimmun betegséget, de még idegrendszeri károsodást is okoz. Még azt is olvastam valahol, hogy amolyan meghunyászkodó, engedelmes, könnyen kezelhető, mindenre bólogató, mindent elfogató, elfogadó, ellenvetésre képtelen személyiséget, amolyan szolga lelkületű állapotot okoz. Ugye ezt főleg az összeesküvés elméleteket gyártók hangoztatják, hogy ez rendkívül hasznos a, a világ elit, a globalista elit számára, mert így fog minél inkább birkákká változtatni minket, hogy már jó ideje fluoriz, fluoridozzák a fokrémeket, ivóvizet, stb. stb. Na, tehát ezt, állítják a, a, ezt állítja az ellentábor, hogy főleg, főleg ezeket a problémákat okozza a fluorit, hogy ilyen rabszolgákat, ilyen bólogató, engedelmes szolgákat csinál belőlünk ez a, ez a hatóanyag. Na hát akkor szerintem ennyi elég is lesz a támogató és az ellen tábor szónoklataiból. Akkor most nézzük az én tapasztalataimat ezzel a vegyület, nem vegyület, hát vegyi anyaggal kapcsolatban. Most termé hogy természetes vagy mesterséges, szintetikus, az már az most nem ide tartozik. Tehát az én tapasztalataim a következők. Hát én már körülbelül 30 éve naponta kétszer mosok fogat, előtte vagy egyszer, vagy inkább egyszer sem. Na mindegy, körülbelül 30 éve naponta kétszer mosom reggel este, szigorúan csak elmex fokrémmel. Nem mintha előtte nem tettem volna, csak hát addig 
ugye nem ismertem a fluoridos fokrémeket. Hát az évente kb. 730 fogmosást jelent, ez 30 év alatt pedig 22 ezer fogmosás, és csak fluoridos fokrémmel, és még mindig nem érzem, hogy különösebb képpen szolga lelkül lennék, sőt, ha valamivel nem értek egyet, és megpróbál fölém kerekedni a másik fél egy vitában, és én közben biztos vagyok a saját igazamban, olyankor az átlagosnál azért jóval inkább kijön belőlem a kevésbé barátságos énem, még ha a videók alatti negatív kommentekre nem is reagálok mással, mint mosolyjelekkel, hát hogy is reagálhatnék másképp meggyőződésem, hogy írogatva csak hölgyek vitáznak. Egy férfi ember, ha vitázni akar, az megkeres a lakhelyem, nem pedig írogat. Ha nem így tesz, akkor csak hát, vitázzon egyedül, kit érdekel. Bár vannak elképzelések, hogy ez a fajta bizonyos engedetlenség részemről csak a délszláva, a horvát temperamentum sajátossága. <gül> hát ki tudja, beszélik ezt is, azt is. Alkati torzulásokat, mint izület, stb. stb. csontok torzulásait még nem vettem észre magamon. Autoimmun betegségem épp úgy nincs, mint allergiám. Hát bőrák az történetesen kijött a fejemben, kialakult, de az még talán alakul remélhetőleg jó irányba, majd meglátjuk. És még valami, hát szerintem valószínűleg ennek köszönhető az is, hogy, hogy így 50 pluszosként még nem kopnak a fogaim, mert azért elég gyakran látjuk, hogy 50 fölött, de van aki hinné már 40 fölött is, hogy gyakorlatilag így le egy síkba jönnek a fogak, fogkoronák, mert egyszerűen kopnak a fogaik. Hát szerintem ezért nem látszak nálam ilyen tünetek, mert hát amit az előbb említettem még itt a szónoklatom elején, hogy gyakorlatilag ugye a fluoropat itt ez visszaépül, felerősíti, visszaépíti a fogzománcot. És az egyik haverom is egyébként úgy volt, hogy egy marra nagy a taknyolt, bepokhálósodtak elő a fogai, mint amikor a szélvédő az autóban bepokhálósodik. És gyakorlatilag néhány hónap alatt teljesen eltűntek, de lehet, hogy néhány hét alatt teljesen eltűntek ezek a bepokhálósodások a fogaim. Pedig elvileg a tudomány úgy tartja, hogy a fogzománc úgy kopik, úgy marad, ha törik, úgy marad, stb. stb. Hát neki visszaépült, és hát nekem sem koptak a fogaim. De jó, ez most nem florid reklám akart lenni, csak elmondtam a tapasztalataimat. Úgyhogy akit, hát a fogápolási szokásaimról, meg ahogy az előbb mondtam, akit érdekel, megnézheti az ötös számú videómat, de a linkje itt lesz a leírásban. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget kívánok mindenkinek. Sziasztok!